フランザースの犬に登場する画家は誰だということで1610年代です前回1600年代はカラバッチョによる美術の新たな時代の幕開け音楽界ではカッチーニモンテベルディによるオペラの誕生という時代でしたそして1560年代に始まったフランスのユグノー戦争とオランダ独立戦争という宗教戦争ですが1590年代に南東の直例でユグノー戦争は終結し続く1600年代にオランダ独立戦争は休戦条約を結んだことによってようやく彼らキリスト教徒たちは隣人を愛することを覚えてつつましく生きる決心をしたのかと思いきや実はこの時代から最大の宗教戦争である30年戦争が始まります。相変わらずですね。ということでこの時代はまだまだ宗教戦争真っただ中なわけですが宗教戦争時代のカトリック系においては聖書を題材にした絵である宗教画が多く描かれました。もともと宗教画の役割とは聖書が読めない市民に向けたものとされています。今の時代と違い、当時のほとんどの市民は文字を読むことができなかったので、当然聖書を読むこともできませんでした。そのため、カトリック教会は聖書に書かれている内容であるイエス・キリストが十字架にかけられ、復活し、最後の審判で人々を裁くといった現実にはありえない奇跡の場面を描いた絵を市民に見せることによって、キリスト教の原理を市民に理解させていたとされています。実際、絵に描かれるテーマは、隣人を愛せよとかいう聖書の教えではなく、受胎告知などのような話を、聖書の物語は本当なんだぞ、嘘じゃないんだぞ、といった感じに主張するテーマが多いです。そして、この宗教戦争の時代において、カトリック側は、不況の手段として、美術をさらに積極的に利用し、見る人々の感覚に直接働きかけるようによりドラマティックで派手で劇的な表現を求めるようになったとされていますそれによって民主をカトリックに回収させるということが目的ですですが個人的に疑問に思うのはそういった絵が今みたいに街中にポスターみたいに貼られていたわけではないはずなので大聖堂などに礼拝に訪れる人々しかそういった宗教を目にすることはできなかったのではないのだろうかということですそもそもカトリック教会に礼拝に来て宗教側を目にした人々はすでに回収する必要のないカトリック信者であるだろうからそういった人々に対して不況の意味を持つ宗教側を見せる必要はあったのだろうかとか一度プロテスタントに回収した人が何かの加減で宗教側を目にした程度で再度カトリックに回収したのだろうかとか地方の庶民はそういった大聖堂に飾られている宗教側を目にすることはできたのだろうかとかさらに異教徒や異なる宗派の人々などは異端審問にかけられ殺されたりする時代にそんな穏便に絵の力で回収を促していたということなどいろいろ疑問に感じます単に権力を持っている聖職者が教会を飾り立てるために絵を注文するならば犬や猫の絵とかではなく必然的に宗教画になるだろうしで不況の役割としての効果はいかほどのものだったのかと疑問に思いますさてそんな時代に活躍しさらに19世紀に書かれた児童文学「フランダースの犬」に登場するのがフランドルの画家巨匠ルーベンスですフランドルとはほぼ現在のベルギーに該当するネーデルランド南部の地域ですフランドルはオランダ独立戦争後結局スペイン領としてカトリックの地域にとどまりましたので教会や君主などが芸術の庇護者となり大作の宗教画などが制作されましたそして児童文学「フランダースの犬」に登場する巨匠ルーベンスが描いた絵がこちらです到底児童文学に出てきそうな絵じゃないですねかなり動きがダイナミックで生々しいですこれはイエス・キリストが十字架に貼り付けられ周りのものが十字架を立てようとする場面ですもう一枚この絵のすぐ後に取り掛かられこのキリスト昇華と対をなすルーベンスによる作品がこちらですこちらも厳かな雰囲気が漂っていますね。十字架にかけられ死んだイエス・キリストを十字架から下ろす場面です。青い服を着て手を差し出しているのが聖母マリアで、その下でイエス・キリストの足を支えているのがマグダラのマリアです。そしてフランダースの犬では、主人公のネロがこの2枚の絵をずっと見たいと思い続け、最後についに見ることができたという、現在のベルギーを舞台にした話ですが、このフランダースの犬は、日本ではすごく人気だけれどベルギーでは全然知られていなくベルギーに行く日本人観光客がフランザースの犬の銅像が
どこかに必ずあるはずだと探し回るから仕方なしに日本人観光客のためにウランダーソン犬の銅像を建てたという話がありますここまでだと結構意外な話って感じがしますがこのフランダースの犬はイギリスの文学者によって書かれたものなので別にベルギーであまり知られていなくても不思議ではないですよねそしてこの巨匠ルーベンスは7国語も話すことができ外交官としても活躍した凄腕の人物でした実際彼は和平のためにスペインとイギリスに何度も赴き果てはイギリスとスペインの王から借位まで授与されていますそして他にも自身が関係した版画の複製が大量に行われていた他国で自身の反響を認めさせたりと政治的ビジネス的にかなり長けた人物でしたさらには制作注文の数がルーベンス一人でさばけなくなるほどになると彼は黄金の工房と呼ばれる工房で何人もの弟子たちを使って分業量産体制で注文をさばいていきますかなりのやり手ですねしかしルーベンスの弟子さんに弟子が色をつけた後にルーベンスが最終的な仕上げを施すとか花や動物などの特殊なジャンルを書くのに秀でた助手の助けを借りたり果てはルーベンスがサインしかしていないものまでがルーベンスの作品として世に送り出されていたとのことですこの100年前の1510年代に登場したラファエロも大きな工房を経営し下絵以外は工房の職人が書いたものもあったりしたわけですがこういうのってどうなんでしょうかねもちろんこの時代の画家は芸術家ではなく職人という扱いでしたので特に問題はなかったのだと思いますがそれでもやはりどうなのかなと個人的には思ってしまいますここから少し話は脱線しますが例えば最近のポップ歌手なんかはその人自身が曲も歌詞も作ったかのようなわが物顔で振る舞っているため多くの人々がその歌手が作詞作曲も全部していると思い込みがちですが実際はほとんどが外部の作曲たちによってそれも何人もの複数の人々が関わって作られたりしていますさらに果たしてその歌手自身がどれほどその曲に関与したか不明な状況ですしその歌手が歌詞の一部でも書いておけばそれだけでクレジット表記の冒頭に記されたりしますのでその曲の制作に関わった人たちは正当な評価を受けていないと言えるかもしれませんこのような最近のポップ歌手たちによる不透明なクレジット表記が置いといたとしてもその以前からクレジット表記は不明瞭な状況が続いていると個人的には思います例えばエルビス・プレスリーは自分自身で作詞作曲していなく他人が作った曲を歌っていましたが実際クレジット表記もそうなっているのでそういった場合は問題ないですよねしかし例えばビートルズの場合はジョン・レノン一人で作ってもポール・マッカートニーが一人で作っても彼らはレノン・マッカートニーというクレジット表記にすると決めていたので曲のどの部分を一方が作ったものなのかなど分かりにくい部分がありますさらにすごいのはローリング・ストーンズで彼らの代表曲であるジャンピン・ジャック・フラッシュはミック・ジャガーとキース・リチャーズが作ったというようにクレジット表記されているのですが曲の大元となる部分は実はメンバーの中で一番目立たないベーシストが作ったものでしたミック・ジャガーとキース・リチャーズはそのクレジット表記によってベーシストの功績を横取りしその後の印税を全て彼らが手に入れたわけですが現代におけるクレジット表記というのは正当な名声だけでなく印税というお金の面も関わってくるので難しい問題でもありますそしてついついボーカリストがメロディーと歌詞を作ったというふうに思ってしまいがちですが実際は他のメンバーが作っていたり複数人でアイデアを出しながら作っていたりといったケースも多々あるので単なる漠然としたクレジット表記だけでは誰がどのパートを作ったか細かい解説がないと不明瞭な状況ですもしかしたらドラムパートはベーシストのアイデアによって作られたかもしれないなど一体誰がどのパートを作ったのかそういった詳細は特にファンであればあるほど知りたいものだと思いますそしてメロディーさえ作ればその曲を作ったことになるのかなどなどいろいろな問題があると思われますさらにジャズに至っては各パートの即興演奏によって曲が成立しているのにもかかわらずクレジット表記はリーダー一人だけとなっていたりしますのでどれだけ各パートにリーダーが指示を与えた結果の演奏なのかはたまた完全に各パート奏者による独創的な演奏なのか不明ですもし仮にベートーベンの曲も同じように大半の歌詞は他の作曲家たちが作っていたとしたら驚きですよねこのようにクレジット表記というのは難しい問題ではありますが個人的には正当な評価のためと
その作品を深く知りたい人たちのためにも複数の人々がその作品の制作に関わったものならば可能な範囲でその関わった部分を詳細に明記するべきだと思いますちなみにルーベンスはそういった誰がどの箇所を制作したかという記録はちゃんと残していたようですさてこの1610年代の音楽会ですがこの時代においてはちょっと変わった印象である時代を先駆けた曲がジェズ・アロドによって作られました。1500年代頃からこの時代にかけてイタリアでは宗教音楽だけでなくこういった世俗の合唱曲である文学的な詩を歌詞としてその内容を音楽的に表現するマドリガーレが盛んでした1600年代のオペラの誕生で音楽界が大きく変わったといってもまだまだこういった傾向の曲は一気に廃れることはなくこの時代以降もこういった傾向の曲はしばらく存続しますそして1600年代のオペラの誕生の時でも感情を表現するために半音階や不協和音が使われましたがジェズアルドはこの時代にはありえないほどの大胆な半音階や不協和音を用いました実際ジェズアルドの用いた大胆な半音階進行は19世紀末まで現れない相当に先駆け的なものですしかし当時としてはあまりにも特殊すぎたせいか対して影響力はなかったようでジェズアルドは20世紀になってようやく再発見された人ですこういったかなり後の時代で再発見されるパターンが多いですよねちなみにジェズアルドは不倫をした妻とその愛人を殺したことで当時悪い意味で有名な人物でしたしかも彼らの切断した遺体を宮殿の前に置いて人々に見えるようにまでしさらには自身の赤ん坊も愛人の子供ではないかと疑い殺したという資料もあるようです本気で言えばかなりの危険人物ですしかしジェズアルドは職業的な音楽家ではなく貴族であったため前回登場したカラバッチョと違って処罰を受けることはありませんでした不公平な話ですねそしてジェズアルドは相手の親族からの報復を避けるため自分の領地に兵士を雇い引きこもりましたがその期間に彼の有名曲のほとんどが作曲されたとのことです先ほどの曲もその間に作られたものですさらに驚きなことにそんな綺麗な男ジェズアルドと再婚する無謀な勇気のある女性も後に現れましたが結局彼女は虐待され次第に離れて暮らすようになったとのことです一応殺されなかったみたいですが一体何を考えて結婚に踏み切ったのか謎ですねそしてジェズアルドは晩年はうつ病になり召使いに自分を毎日殴らせていたようですいろいろと危ない男ジェズアルドですそしてこの1610年代には初のドイツの作曲家が登場しますハインリヒ・シュッツですの時にお話ししたようにベネチア学派の頂点に位置するジョバンニ・ガブリエリの名声がヨーロッパ中に響き渡っていたため特にドイツの作曲家がベネチアに留学しベネチア学派の音楽を学び母国に持ち帰りましたがこのドイツ出身のハインリヒ・シュッツがまさにその人であり彼はドイツとイタリアの様式を融合させ後のドイツバルク音楽の基礎を築いたためドイツ音楽の父と呼ばれていますハインリッシュッツはこの時代から始まる30年戦争の間にその都度出典などのために作曲をしたり戦争によって宮廷の財政が逼迫したため宮廷楽団員の数が大幅に縮小されたので少人数の編成で演奏できる曲を書かざるを得なくなったり果ては財政難のため給料が全然支払われないので
国王に何度も催促することになるなどひたすら30年戦争に振り回される人生を歩んだ人でしたお疲れ様ですといった感じですねちなみに1600年代に誕生したオペラはドイツのプロテスタントがオペラを嫌ったためドイツではオペラの創作活動はあまりなされませんでしたがカンタータと呼ばれる楽器の伴奏付きの声楽が盛んに作曲され特に教会カンタータになるものが独自に発展していきますさらにドイツプロセッサントではオルガンが重要な役割を担っていたのでドイツではこの時代以降オルガン音楽も盛んに作られるようになりますこのようにドイツは他の地域とは大きく異なる様式の音楽を発展させていきますがそれはこの時代においても音楽の中心地であり他の地域に影響を与えていたイタリアの影響からドイツのプロテスタントの地域が隔絶されていたためという要因もありましたさてこの1610年代には先ほどから何度か言及している宗教戦争史上最大で最後の30年戦争がドイツを中心にして起こります。ちょうどルターの宗教改革が始まった1517年から約100年後なので覚えやすいですねこの戦争はもともとは現在のチェコにおいて神聖ローマ皇帝によるプロテスタント抑圧に対してプロテスタント側が反乱を起こしたことにより起こったプロテスタントとカトリックの間の対立だったものがドイツに広がりそしてスペインがカトリック側オランダがプロテスタント側を支援して国際的戦争に発展し果ては今まで歴史にめったに顔を出してこなかったデンマークやスウェーデンまでもがこれは勢力を広げるチャンスとばかりにプロテスタント側に立って参戦しもはやあまり宗教と関係ない感じの大規模な国際戦争となりしまいにはカトリック教国のフランスが同じカトリック教国である宿敵神聖ローマ帝国の息の根を止める絶好のチャンスとばかりについに宗教という口実を使うことすらやめてプロテスタント側に立って戦うという。完全に宗教とは関係のない国家間の権力争いとなります。この戦争は30年間にわたって断続的に行われましたが、この戦争によってドイツの人口が3分の1にまで減り、戦争中の軍隊の略奪によりドイツは徹底的に荒れ果ててしまい、ドイツの近代化は遅れることになり、ますます後進的な地域となってしまいます。それでは最後にこの時代に書かれた絵を4枚紹介します。最初の絵はこちらです。この人の名前もまたあだ名です。本名はジョバンニ・フランチスコ・バルビエリですが、彼は写真だったという理由で、そのまんまの意味のグエルチーノというあだ名を頂戴しました。相変わらず人気を無視したひどいネーミングですね。そしてこれは旧約聖書の話で、イスラエルの民がペリセ人に支配され苦しめられていた頃、サムソンという怪力の持ち主が、ロバの顎の骨でペリステ人1000人を打ち倒しますそこでペリステ人はサムソンの怪力の謎を探ろうとしサムソンの恋人デリラという女性を買収しますそこでデリラがサムソンからなんとかその秘密を聞き出したところサムソンの怪力が紙にあることが分かりそれをペリステ人に密告しペリステ人はサムソンを捕らえて紙を切りますそうして力を奪われたサムソンは両面をえぐられ労働をさせられ見せ物とされていましたが最後に神様に祈り、力を取り戻し、宮殿の2本の柱を倒して、建物を壊し、ペリステ人ともども死んだという話です。この絵はサムソンがデリラに裏切られて、今から髪を切られる場面です。実際にハサミを持っている男がいます。右端の微妙な表情をしているのは、天使か見物人のどちらかとされています。天使か見物人ってだいぶ差がありますよね。次の絵は今回登場したルーベンスによる作品です。ジェザルド一人なかなか残虐なものが続きますね。これは新約聖書の話で、ユダヤ人の新しい王子となる子が生まれると聞いたヘロデ王が、その子が生まれたベツヘレムとその周辺の2歳以下の男女を全て殺させたという場面を書いています。このユダヤ人の新しい王子となる子というのがイエス・キリストのことです。しかし、イエス・キリストのヨフ・ヨセフは神の告げを聞き、イエス一家をまんまと逃げ寄せます。それが大虐殺が始まる前に、エジプトへ逃げるというこれまで何度か紹介したエジプトへの逃避の話ですもう一枚先ほどのありがたくないあだ名を頂戴したグエルチーノによる作品です1550年代に紹介した覗き市民の長老とスザンナの話です
C じゃねえって感じですねこれは旧約聖書の話で町の偉い長老が人妻スザンナの水浴シーンを覗き見した上関係を迫るものの拒否されたのでスザンナは冤罪をかけられ処刑されかけられるもののダニエルという青年が長老たちの嘘の証言を明らかにしてスザンナは解放され長老たちは処刑されるという話です最後の絵はこちらですこの人も本名はドメニコ・ザンピエリと言いますが彼は背が低かったということで小さいドメニコを意味するドメニキーノというあだ名をつけられました相変わらずひどいですねさらに彼はノロマトまで呼ばれていましたここまで来ると完全にいじめですねしかも実際に成功していた彼を嫉妬していたナポリ派閥の陰謀集団が彼の作品を他の作家の盗作だとイチャモンつけたりドメニキーノが前日の創作の通知をしようとしたら前日書いたところがこすり落とされていたということがよくあったとのことですかなりせせこましい嫌がらせですねドメニキーノはこのように長い間かなりひどい目にあった画家でしたしかもしまいには彼はこのナポリの陰謀集団に毒殺された可能性が濃厚のようですかなり陰湿な時代ですねちなみにこの絵はアトリビュートである弓を持ち三日月の髪飾りをつけた月と狩りの女神ディアナと妊婦たちが狩りをしている場面ですがよく見ると右端に男2人がさりげに覗いていますそして真ん中の女性が鑑賞者を見ていて右端の男2人と同じように覗いている形になっている鑑賞者と目が合っているといった感じになっていますということで1610年代は巨匠ルーベンスが活躍し音楽界では本気で危険すぎる男ジェズ・アルドとドイツ音楽の父ハイン・リッシュッツが活躍しそして宗教戦争最大で最後の30年戦争が勃発した時代でした次回は1620年代です笑いの画家の登場ですそれでは。